கைஸ் வெல்கம் டு டி டைம் டியூட்டர்ஸ் நான் அல்ஃபா ஜென்ரலாகவே ஒரு விஷயத்தை படித்தோ இல்லை கேட்டோ தெரிஞ்சுக்கிறத விட ஈஸியாக ஒரு பிக்சராக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி சொல்லி கொடுத்தா நமக்கு இன்னும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி திங்ஸ் தான் நம்மளோட ஃப்ளோ சார்ட் பை சார்ட் பார் கிராஃப் அண்ட் டேபிளர் காலம் இந்த திங்ஸ்லாம் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் தட் எங்கள் சேனலுக்கு நீங்கள் நியூவாக இருந்தால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கான்ல ஆலுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்டர்பிரேட்டிங் சார்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ஸ் சார்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரலாக நம்மளோட பை சார்ட்டை எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட பை சார்ட் எப்படி இருக்கும் ஒரு சர்க்குலர் ஷேப்பில் இருக்கும் அதை செக்மெண்ட்ஸாக செப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டும் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியை வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் இப்போ ஒரு பை சார்ட் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க கொஷினில் அந்த பை சார்ட்டை நம்மளை இன்டர்பிரேட் பண்ண சொல்லுவாங்க இன்டர்பிரேட்னா எக்ஸ்பிளனேஷன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளே பார்க்கலாம் லுக் அட் த ஃபாலோயிங் பை சார்ட் விச் ஷோஸ் த டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் மிஸ்டர் குப்தா ஸ்பென்ஸ் இஸ் மந்த்லி இன்கம் ரைட் ய பேராகிராஃப் ப்ரெசென்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன் கண்டெய்ன் இன் த சார்ட் இன் அபவுட் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் ரைட் வெதர் மிஸ்டர் குப்தா இஸ் ஸ்பெண்டிங் இஸ் இன்கம் வைஸ்லி ஆர் நாட் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பை சார்ட் கொடுத்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒரு பேராகிராஃப்லனா அந்த பை சார்ட் என்ன இன்ஃபர்மேஷனை சொல்ல வருதுன்னு ஃபஸ்ட்டு லைனில் நம்ம ரைட் பண்ணிடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த பை சார்ட் ஷோஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த பை சார்ட் ஷோஸ் தட் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் லைன் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கணும் அண்ட் என்னிங் கன்க்ளூஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் இந்த பை சார்ட் மூலமாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுருக்கீங்க நீங்கள் என்ன ரிப்போர்ட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கீங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கன்க்ளூட் பண்ணிருக்கணும் இன் பிட்வீன் பேராகிராஃப்ல இந்த பை சார்ட் மூலமா உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கு இந்த பை சார்ட் என்ன சொல்ல வருதுன்னு சொல்லிட்டு வேர்ட்ஸ்ல நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்கணும் இப்போ இங்க ஒரு பை சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதில் ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு ரெண்ட்டுக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு வேஜஸ்க்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு அண்ட் சேவிங்ஸ்க்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் என்டர்டைம் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு மிஸ்டர் குப்தா ஸோ இதை பேசிக் ஐடியாவாக வச்சு நாம் இப்போது ஒரு பேராகிராஃப் நீட்டாக ரைட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எந்த சார்ட் கொடுத்துட்டாலுமே ஃபர்ஸ்ட் அந்த சார்ட் நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தரதுங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல எடுத்த உடனே ரைட் பண்ணி ஆகணும் இந்த சார்ட் நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் தருது மிஸ்டர் குப்தா தன்னோட மந்த்லி இன்கம் எப்படிலாம் ஸ்பெண்ட் பண்றாருங்கிறத இந்த சார்ட் சொல்லுது அதை நாம த பை சார்ட் கிவன் அபவ் ஷோஸ் த டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் இன் விச் மிஸ்டர் குப்தா spends monthly income அப்படின்னு நாம் ரைட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இவரோட மந்த்லி இன்கம் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தரலை அதை நாம் ஜஸ்ட் அசம்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் சொல்லிட்டு நாம் அவரோட மந்த்லி இன்கம் இவ்வளோவா இருக்கலாம் மேபின்னு சொல்லிட்டு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா ஒமிட்டும் பண்ணிக்கலாம் It is not compulsory. Next, இதோட பர்சன்டேஜஸ் வந்து நாம டிஸ்கிரைப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பேஸ் பாயிண்டா வச்சு இதை நீங்க இந்த பை சார்ட்டை கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனாகவும் சொல்லிட்டு வரலாம் இல்லைனா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனாகவும் சொல்லிட்டு வரலாம் இல்லை ஹையர் டு லோவர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் சொல்லிட்டு வரலாம் உங்களோட விஷ் தான் பட் நீங்க மென்ஷன் பண்ண போற பாயிண்ட் கரெக்டா இருக்கணும் அந்த பர்சன்டேஜுக்கு ஏத்த மாதிரியும் இருக்கணும் இப்போ நாம ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட்ல இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் இவர் ஃபுட்டுக்கு மட்டும் தன்னோட இன்கம்ல இருந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்னா இப்ப அவரோட இன்கம் டுவெல் தௌசண்டா இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெல் தௌசண்ட்னா ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ஃபுட்டுக்கு மட்டும் மந்த்லி இவர் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு இது ரீசனபிளான்னு கேட்டா கண்டிப்பா இது ரீசனபிள் தான் பிகாஸ் ஃபுட்டுங்கிறது ஒரு பேசிக் நீட் டெய்லியும் தான் நம்ம ஃபுட் சாப்பிட்டு ஆகணும் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட்டுங்கிறது மந்த்லிக்கு ரீசனபிள் தான் இதை நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணலான்னா ஹி ஸ்பென்ஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இஸ் இன்கம் ஃபார் ஃபுட் விச் இஸ் எ ரீசனபிள் ஆக்ட் நாம ரைட் பண்ணலாம் இப்போ 
என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு இவர் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தன்னோட இன்கம்ல இருந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாரு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இவரு தன்னோட இன்கம்ல இருந்து ஸ்பெண்ட் பண்றாரு அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் கேபிள் டிவி ரெண்டா இருக்கலாம் மூவிஸா இருக்கலாம் இல்லனா மத்த என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் இல்லனா மத்த அம்யூஸ்மெண்ட்ஸா இருக்கலாம் இந்த ஆக்ட் ரீசனபிளான்னு கேட்டா மந்த்லி மட்டும் என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்பெண்ட் பண்றது ரீசனபிள் கிடையாது இது கொஞ்சம் ஹையர் லெவலா தான் இருக்கு நாட் அஃபோர்டபிள் டு பிகாஸ் ஃபுட்டை கம்பேர் பண்ணும் போது இது ஹை தான் பிகாஸ் ஃபுட்டுங்கிறது டெய்லி நீட் இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட்ங்கிறது மந்த்லி ஒன்ஸா இருக்கலாம் ஆர் ட்வைஸ் இன் அ இயரா இருக்கலாம் த்ரைஸ் இன் அ இயரா இருக்கலாம் பட் மந்த்லி ட்வெண்ட்டி ங்கிறது நாட் அஃபோர்டபிள் திங் சோ ஹி ஸ்பென்ஸ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இஸ் இன்கம் டுவர்ட்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் சச் அஸ் கேபிள் டிவி ரெண்ட் மூவிஸ் அண்ட் அதர் அம்யூஸ்மெண்ட்ஸ் விச் இஸ் எ கியூஜ் அமௌண்ட் டு பி ஸ்பெண்ட் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரைட் பண்ணலாம் அண்ட் மிஸ்டர் குப்தா ஒரு ஒர்க்கிங் பர்சனுங்கிறதால கண்டிப்பா டிரான்ஸ்போர்ட்ங்கிறது ஒரு எசென்சியல் நீடு தான் இவர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இவர் இன்கம்ல இருந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு ஹி இஸ் ஸ்பெண்டிங் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இஸ் இன்கம் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் இது ஒரு அஃபோர்டபிளான திங் தான் சோ விச் இஸ் ஏ வைஸ் திங் டு டூனு நாம ரைட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் தன்னோட ரெண்ட தரதுக்கு அது மேபி கார் ரெண்டா இருக்கலாம் இல்ல ஹவுஸ் ரெண்டா இருக்கலாம் அதுக்கு மட்டும் இவர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு இவர் நினைச்சா இத வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் அதனால நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஹி ஸ்பென்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இஸ் இன்கம் towards rent which is on the high side and can be reduced in right manikla next thanoda workers ku veetla work pandra workers ku ivaru wages tharano adukku ivaru 5 percentage vandu spend pandraru idu or okay vana thing na acceptable 5 percentage na 600 rupees varum so workers ku mattum ivaru 600 rupees tharaaru he spends 5 percentage of his salary towards wages to his housemate and others which is acceptable or chart illana graph interpretation ku beginning evlo important o similar to that conclusion o rombave important in the pie chart nam eppadi conclude panna na mr gupta enna da thanoda expenses selavugala adhigama vechirundhalume avaroda expenses expenses na selavugal சேவிங்ஸ அஃபெக்ட் பண்ணல ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இவரு சேவ் பண்ணிருக்காரு இவரோட இன்கம்ல இருந்து அதனால நாம எப்படி சொல்லலாம்னா டு கன்க்ளூட் வி கேன் பி ப்ரௌட் ஆஃப் மிஸ்டர் குப்தா ஆஸ் டிஸ்பைட் இஸ் கியூஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஹி இஸ் ஏபிள் டு சேவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இஸ் இன்கம் என்னதான் அவரு செலவு பண்ணிருந்தாலுமே அவர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ணிருக்காரு அவரோட எக்ஸ்பென்சஸ் அவரோட சேவிங்ஸ அஃபெக்ட் பண்ணல அந்த விதத்துல நம்ம மிஸ்டர் குப்தாவை நினைச்சு ப்ரௌடா ஃபீல் பண்ணலாம் இப்படி நம்மளோட கன்க்ளூஷன் இருக்கலாம் இந்த தாட் ப்ராசஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வேரி ஆகும் சோ அவங்க கொடுத்திருக்க சார்ட் மேபி பை சார்ட்டா இருக்கலாம் ஃப்ளோ சார்ட்டா இருக்கலாம் இல்ல பார்கிராஃப் இல்லைன்னா டேபிளர் குளமா இருக்கலாம் அவங்க கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் இல்லைன்னா ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கிளீனான பேராகிராஃப் உங்களோட தாட் ப்ராசஸ்ல நீங்க ஓனா திங்க் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் தெரியுதோ அதை ஆட் பண்ணி நீங்க எழுதி முடிக்க முடியும் சப்போஸ் இதே வந்து பார் சார்ட் இல்லைன்னா பார்கிராஃப் கேட்டிருந்தாங்கன்னா த கிவன் பார் சார்ட் டிஸ்கிரைப்ஸ் த அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி நீட்டா கன்க்ளூட் பண்ணுங்க அண்ட் அதே டேபிளர் காலம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா த டேபிள் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இன் கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல